Xin chào các bạn đến với channel của Viettech88 Hôm nay thì mình sẽ trực tiếp mở hộp mẫu Dell Inspirion 5577 mới nhất của nhà Dell Bây giờ mình sẽ mở nó Trước mặt đây chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng Bên tay phải chúng ta sẽ có một bộ cáp sạc của đeo Và đây chính là chiếc đeo 5577 của chúng ta wow. Thiết kế rất là đẹp Máy mới tinh Giới thiệu qua một chút thì đây chính là mẫu laptop gaming đầu tiên của dòng Inspirion 5000 series Dell Inspirion 5577 Đây là mẫu laptop chơi game tầm trung với thiết kế hiện đại, hiệu năng thì vô cùng ấn tượng Với mức giá chỉ khoảng từ 19 đến 22 triệu tùy vào cấu hình của sản phẩm Thì Dell Inspirion 5577 được đánh giá là chiếc máy tính hàng đầu phân khúc Sánh vai với các đối thủ như MSI GV62, Asus GL522 hay chiếc Lenovo Legion i520 Nói qua một chút về thiết kế, Dell Inspiron 5577 được thiết kế không khác nhiều so với người tiền nhiệm 7559 Máy được sơn đen với logo, viền, touchpad và loa, khe tản nhiệt và đế cao su màu đỏ tạo nên một sự nổi bật Lưng và màn hình, chiếu tay nghỉ được phủ một lớp cao su mỏng giúp bạn cầm nắm chặt hơn Tuy nhiên thì lớp này sẽ để lại nhiều dấu vân tay Dell Inspiron 5577 gây ấn tượng mạnh với ba khe tản nhiệt lớn Thiết kế này chưa từng xuất hiện ở những mẫu laptop trước đây của Dell Inspiron 5577 dày khoảng 2,53cm, nặng 2,47kg Với bản màn hình Full HD, chip i5 RAM 8GB, ổ cứng 256GB SSD Và 2,56kg với bản cấu hình tương tự nhưng ổ cứng 1T Kích thước của Inspiron 5577 to hơn một chút với các laptop 15 inch thường thấy nhưng điều này là hoàn toàn dễ hiểu vì nó mang trong mình chiếc cạc đồ họa GTX 1050 với hệ thống tản nhiệt đồ sộ và mình cầm nó trên tay thì không hề nặng nề như những chiếc máy khác cùng phân khúc Về hệ thống các cổng kết nối ở bên phía tay trái thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn một khe tản nhiệt cỡ lớn và hai cổng USB 3.0 cùng với một rách tai nghe 3.5 Ở bên phía tay phải thì chúng ta sẽ có một ổ khóa một cổng mạng, một cổng HDMI, một ổ USB 3.0 và một khe cắm thẻ nhớ Mặt trước thì sẽ không có cổng kết nối nào mà chỉ có hai khe tản nhiệt cỡ lớn Và mặt sau cũng vậy sẽ chỉ có một đèn báo tín hiệu Bây giờ thì mình sẽ mở máy lên Phân bản lê được làm cong tạo một cảm giác mềm mại hơn Trước mặt chúng ta là một màn hình 15,6 inch Full HD Đáng tiếc là nó lại không được trang bị tấm nền IPS mà chỉ là tấm nền TN bình thường Bù lại nó lại được trang bị một lớp chống chói anti glare sử dụng tốt ngoài trời Trải nghiệm trên thực tế cho thấy độ sáng tốt, hiển thị rõ nét Tuy nhiên thì màu sắc lại bị biến đổi, chưa trung thực so với màu sắc ban đầu Bạn cũng có thể nâng cấp lên màn hình cảm ứng để có những trải nghiệm tốt và mới lạ hơn Tiếp theo là về hiệu năng của máy Dell Inspiron 5577 được trang bị bộ xử lý thế hệ thứ 7 của Intel Với các tùy chọn chip Core i5 7300HQ hay như phiên bản mình đang sử dụng để review ở đây là i7 7700HQ cung cấp hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng đủ với nhu cầu như chơi game, chỉnh sửa hay các dự án đòi hỏi nhiều CPU Các đồ họa GTX 1050 với 4GB bộ nhớ cho phép bạn chơi ở các cài đặt cao hơn với chi tiết rõ ràng, mượt mà và trải nghiệm tốt hơn Inspiron 5577 được trang bị RAM 8GB có thể nâng cấp lên đến 32GB cho bạn thao tác một cách nhanh nhất Trải nghiệm tối ưu khi sử dụng máy Ngoài ra thì được thiết lập với hai ổ cứng 128GB SSD và 1T HDD Với ổ SSD bạn có thể cài Win và một số ứng dụng làm tăng tốc độ xử lý Còn HDD bạn có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu của mình Nếu bạn thấy từng đó dung lượng vẫn chưa đủ Thì bạn hoàn toàn có thể nâng cấp cả hai lên nữa cho sức mạnh đáng mơ ước hơn qua các bài test hiệu suất ở trên Geekbench 4 thử nghiệm tổng thể thì 5577 có 10.392 điểm đánh bại Acer VX15 cũng có CPU Core i5 7300HQ tuy nhiên thì không đủ để vượt qua CPU Core i7 7700HQ 2.8GHz của Acer Strix 
Tiếp theo là về bàn phím Bàn phím của Inspiragon 5577 được thiết kế với tông màu đỏ đẹp mắt Hành trình phím là 1,8mm, lực nhấn là 70g Trải nghiệm thực tế cho thấy bàn phím có phần hơi nông và bố trí sát nhau Có một chút flex nhẹ ở phần giữa Tospad có kích thước là 4 x 3,1 inch, đủ rộng để thực hiện các cảm ứng đa điểm, thao tác zoom và cuộn dễ dàng. Hai nút nhấn cũng được thiết kế đẹp mắt, cảm giác nhấn tốt. Nhìn chung thì bàn phím ở mức chấp nhận được, không đòi hỏi cao hơn so với mức giá của nó. Loa thì lại thiết kế được đặt ở mặt đáy của máy với công nghệ Waymark Audio Pro và loa siêu trầm giúp bạn chìm đắm vào từng tiếng bước chân, la hét hay tiếng nhạc ở trong game. Tiếp theo là về pin và hệ thống tản nhiệt của máy, mang trong mình viên pin 6 cell và hệ thống tản nhiệt tiên tiến với quạt làm mát kép, ba ống xả và lỗ thông hơi lớn với 186 cánh tản nhiệt làm việc cùng một lúc. Kiểm tra nhiệt độ của máy sau khoảng 30 phút chơi game cho thấy nhiệt độ đo được chỉ là khoảng 28,9 độ C trong khi trung tâm của máy là 33 độ và chân của máy là phần nóng nhất là 40 độ, cao hơn ngưỡng an toàn là 35 độ chỉ một chút. Tóm lại, với những ưu điểm như máy thiết kế đẹp, hiệu năng tốt cùng mức giá cực kỳ hợp lý, Dell 5577 là một đối thủ nặng ký trong phân khúc laptop tầm trung. Hiện tại thì Việt Tech 88 đang có nhiều phiên bản khác nhau của 5577 với những mức giá cực kỳ ưu đãi và nhiều phần quà hỗ trợ cực tốt. Các bạn muốn tìm thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập website viettech88.com để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!